Приветствую вас, мои дорогие зрители! Ну что, сегодняшнюю прогулку посвятим одному из интереснейших мест в современной Латвии и которая тесно связана с историей России прошлых веков. И первое, что нас встречает, это одна из главных достопримечательностей этого места – мост Эйфеля. Начало 20 века. Да-да, и вы не ослышались того самого Густафа Эйфеля, по проекту которого и был построен этот мост с деревянным настилом и ажурными фонарями в стиле арт-деко. Перейдя военный канал, который отделяет остальную часть города, мы попадаем в Каросту, или правильнее сказать, бывший отдельный город-порт Александр III, построенный в 1890 году для главной базы императорского флота на Балтику. В историю он вошел как место сбора второй Тихоокеанской эскадры перед походом на Цусиму и как родина русского подводного флота. Здесь же была база подлодок и в советское время. На территории сохранились и роскошные царские постройки, и сталинки, и хрущевки. Наиболее интересные объекты мы посмотрим. Рядом сохранилось одно из самых красивых величественных строений порта Александра III здания морского офицерского собрания. С 90-х годов это собственность Министерства обороны Латвии, что и спасло здание от неминуемого разрушения, чему пример исторические здания по другую сторону бульвара. А ведь не так давно это был самый натуральный город-призрак, что мы и видим по некоторым строениям. Но, к счастью, этот уникальный район начали потихоньку восстанавливать. И вот один из таких восстановленных домов. Вернемся к морскому офицерскому собранию. Морские собрания – давняя традиция, появившаяся на российском военном флоте в конце XVIII века. Задача таких собраний была организовать досуг, сплотить командирский корпус, воспитанию нравственности и уважения к традициям. Кароста. В переводе с латышского «кароста» значит «военный порт». И все это находится в городе Лепое, бывшее Либово. В военном порту Александра III сохранились стены уникального крытого манежа для верховой езды, где до Первой мировой войны каждое воскресенье проходили конные представления кавалерии и артиллерии. Также помещение манежа использовалось для спортивных занятий и соревнований для моряков. Ну а мы подошли к главной части нашего рассказа, и это Свято-Никольский морской собор. Вот о нем и поговорим. Расположен собор на обширной площади порта императора Александра III в центре одного из главных районов всего порта. Строительство Никольского морского собора началось в 1900 году по проекту архитектора Василия Косьякова. Заложен собор в присутствии генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича и строился на средства морского министерства. Также собирались пожертвования, и немалые средства на строительство внес и император Николай II. Контуры храма напоминают корабль, а якорь в основании креста – символ надежды в бурном житейском море. И вот, через три года по окончании строительства в порт Липовы прибыли императорские яхты «Штандарт» под проитвымпелом императора Николая II и яхта «Полярная звезда». И 22 августа 1903 года храм был освящен в высочайшем присутствии их императорских величеств. До 1915 года в соборе проходили все торжественные мероприятия русской армии и флотов включая службу второй Тихоокеанской эскадры перед ее отплытием на Дальний Восток, где она была уничтожена в Цусимском сражении. В память на погибших моряках эскадры на территории собора установлен обелиск. После 15 -го года, когда Лепая была оккупирована немецкими войсками, собор сохранял свой священный статус и частично свое убранство – в нем проводились редкие службы. 
После того, как латвийская армия разместила гарнизон Лепы на территории Каросты, собор продолжал функционировать как православный храм до 1934 года. решению лютеранской общины гарнизонной церкви военного городка храм был преобразован и реконструирован в лютеранскую кирху с возможностью проводить богослужения трех конфессий – лютеранской, католической и православной. Реконструкция храма предусматривала демонтаж двух иконостасов, изменение формы крестов на куполах церкви и установку скамей для верующих в зале храма. После 1939 года собор утратил свой священный статус. Во время Второй мировой войны в храме был устроен пункт противовоздушной обороны немецких войск. Были сняты все бронзовые колокола. А после возвращения советских войск в храме устроили матросский клуб. К концу 80-х годов возникло и окрепло движение за возвращение собора православной церкви. И уже в сентябре 1991 года собору было возвращено его историческое название, и он был передан православной церкви. Город-порт Александра Третьего заслуженно является памятником истории не только Латвии, но и истории всего мира. Здесь напутствовали моряков перед военными походами. Отсюда ушла свой смертельный бой вторая Тихоокеанская эскадра, почти полностью погибшая под Сусимой. И здесь молились за здравие храбрых моряков во время Первой мировой войны. Ну вот как-то так... Огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, пока-пока. Отец Александр.